हो होइन तर उनाले त्यस्ता गतिविधिहरु हुन्छन् र कुनै कम्पनी यस्तो छ जस्तो विदेशतिर भन्ने नि पेनी स्टक हुमा प्राय चलिरहेको हुन्छ किनकि पेनी स्टक भनेको असाध्य सस्तो छ अनि थोरै पैसा लिएर बस्दाखेरि पनि ठुलै मार्केट क्याप भएको कम्पनी छ अथवा धेरै नै नम्बर अफ शेयर छन् भने पनि पेनी स्टक को कारणले गर्दा थोरै पैसा दिएर धेरै स्टक आउने भएको हुनाले त्यो हुन्छ त्यो हुन्छ तर बढाइएको चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त स्पष्ट देख्न सकिन्छ जस्तो फन्डामेन्टल जस्टिफाई गर्दैन अनि कुनै बेलामा नोज डाइभ गरेर स्वार्रै तल झर्छ कुनै बेलामा नोज डाइभ के अरे नोज अप गरेर माथि चढ्छ अनि त्यस्ता कम्पनीहरुलाई चाहिँ बढाइएको अथवा खेलाइएको भनेर बुझ्न सकिन्छ अब यो बुझ्नु भनेको यो यसलाई चाहिँ इन्भेस्टरहरुले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हो के मैले बुझे मैले म त्यही स्विङमा गएर कमाउँछु भने मेरो लागि त त्यो फेरि नट अ ब्याड थिङ हैन तर यस्तोमा चाहिँ रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ रिस्क चाहिँ बढी एम्प्लिफाई भएको हुन्छ अ मैले यति भने सर अरु स्पेसिफिक अब छ भने सरले भन्नु छ नि सर मैले यति हो सर मैले सोध्न आटेको के यो Okay, you open the Ira यो चाहिँ मैले बुझेसम्म यो मेरो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स छैन यसमा तर अब एकेडेमिकली पढ्दाखेरि अ बुझेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल प्र्याक्टिस नै हो हैन अ कहिले कहिले यो इन्भेस्टिगेटिव पनि हुन्छ केन्द्रीय बैंकहरुले एउटा यो प्यारलल इभालुएसन अब राष्ट्र बैंकले भनौ न हाम्रो हिसाबले अनुगमन सुपरभिजन सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको गरिराखेको हुन्छ कोइले के क्रॉस पैरल एग्जामिनेशन को कारण ले पनी गौर सा है ना कोइले के इन्वेस्टिगेटिव इशाबले पनी गौर सा कोइले का ही सही यो और उनको काम में बंदूक रहा है रा चलाने को लाइफ नहीं गौर सा तो वन ऑफ द मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक पनी होती हो है ना तो तो लाइफ तो पुनी कुरा आईडेंटिफाई तर त्यस्तो चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ हो चाहिँ एउटा दुईटा मात्रै पर्यो भन्ने कुन चाहिँ त्यो सिग्नल आउँछ यो 10 वटा ठूला वाणिज्य बैंकको अडिट गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा रेगुलर प्रोसेस अफ यो यो त्यहाँको सिस्टमहरु हैन त्यहाँको स्ट्रेस लेभलहरु अब सिस्टमिक रिस्कहरु लाइ इभालुएसन गर्नको लागि कहिले कहीँ आफ्नो आँखाले किनकि त राष्ट्र बैंक भएका मान्छेहरु त अ पहिला देखि नै हैन कन्टीन्युअस हिसाबले आइराखेको हुन्छ उनीहरुको एउटा स्टेरियोटाइप फ्रेमवर्क अफ द इभालुएसन डेभलप भइसकेको हुन्छ अनि त्यसलाई ब्रेक आउट गर्नको लागि पनि अ यो इन्टरनेशनल प्रोफेशनलहरुबाट गराउने गर्छ यो नट ओन्ली अब यहाँ नेपालमा त ठूलो कम्पनी भनेकै बैंकहरु भएको उनाले बैंकको कुरा आयो हैन अनि बैंक भन्ने बित्तिकै पब्लिकको पैसा जोडिएको पब्लिकको सेन्टिमेन्ट पनि जोडिएको भन्ने उनाले त्यसले हाम्रो ध्यान अटेन्सन क्याच गर्नु स्वाभाविकै भयो तर त्यसलाई एकदम नर्मल हिसाबले नर्मल फेनोमेनको हिसाबले पनि लिनु पर्ने हुन्छ अ यो अरु कम्पनीहरुले पनि जस्तो प्यारेन्ट कम्पनी विदेशमा छ अनि अब यहाँ नेपालमा अथवा कुनै कन्ट्री स्पेसिफिक भएर बसेको छ विदेशी कम्पनीहरु उनीहरुले यहीको लेखा परीक्षकले अथवा विदेशको अडिटरहरुले गर्छ अनि त्यतिले भएन भन्ने देखौं चाहिँ नि कहिले कहीँ चाहिँ अ त्यो प्यारेलल एक्सपर्ट और लाई ले आया रहा पनी तो डाइमेंशन और लाई डिग आउट कर रहा पनी निकाले रहा यार सा तो ये चाहिए दूसरा कारण लाई योड़ा तो कतई एकदम ब्लाइंड स्पॉट में चाहिए नहीं एकदम ही यो कंपनी लाई एकदम ही घटा होनी है ना भविष्य में कुने एक्सप्लोड होने सकने कुने रिस्क करो सिस्टमिक रिस्क कानेर सुधार गरे भने अझ फर्दर ग्रोथ हुन्छ भनेर हेर्ने पनि हो त्यसकारण यो सधैं यो चेक गर्न आयो भन्ने बित्तिकै सधैं नेगेटिभ हुँदैन सर अब राष्ट्र बैंकले कुन डाइमेन्सनलाई हेर्नको लागि ल्याएको त थाहा छैन है किनकि अब त्यो थाहा नभएको कुरा भन्नु पनि हुन्न तर यसलाई जनरल फेनोमेनमा अझ फर्दर यो रेगुलेसन सुपरभिजनलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि ल्याएको हो भने यो राम्रै कुरा हो सर 
के सब यसै म मलाई अलिकति लागेको कुरा के सर यो बैंकहरु नेपालको भन्नु न एउटा अर्थतन्त्रको डेटाहरु भएको ठाउँ अनि यो डेटा प्राइभेसी कतिको मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा हो आईएमएफ ले गर्ने रे आईएमएफ ले त धेरै ठाउँको अडिट गर्छ फेरि मिडियामा आको हुनाले सोध्या हो सर के सब आफूले आफूले अलिकति आउट राखौ भनेर अनि आईएमएफ फेरि अर्कैको हातबाट सञ्चालन हुन्छ भन्छन् त्यो के हो डाटा सेक्रेसीहरु कतिको मेन्टेन हुन्छ भनेर के सर मैले भने बुझ्नु पर्छ मलाई चाहिँ लागेको अ मैले बुझे सर मैले बुझे अ डाटा प्राइभेसी त्यो सँग जोडिएको फाइनान्सियल कनेक्सन पोलिटिकल कनेक्सन अनि त्यसले ल्याउने सेक्युरिटी इश्यूहरुको कुरा गर्न खोज्नु भएको हो अब यस्तो छ सर अहिलेको हिसाबले हामीले अडिटरलाई नै पनि एउटा सिम्पल अडिटरलाई इन्टरनल अडिटरलाई एक्सटर्नल अडिटरलाई अथवा चाहिँ रिस्क बेस अडिट गर्नेहरुलाई एक्सेस दिदाखेरि पनि डाटामा एक्सेस त हुन्छ डाटामा एक्सेस त पाइहाल्छ हामीले त्यहाँ नि र एउटा ठाउँमा त हामीले ट्रस्टलाई फिक्स गर्नु पर्यो हैन अब आईएमएफ को कुरा गर्दा खेरि चाहिँ कतिपय मिडियामा पनि आइराखेको हो अब उनीहरुले एकदम हाई लेभल पोलिसी इन्फ्लुएन्स गर्छन् र उनीहरुको पनि सर्टेन कुराहरुमा यो इन्टरनेशनल डाइमेन्सनमा लबिङको कुराहरु हुन्छन् उनीहरुको पनि इन्ट्रेस्टहरु छन् उनीहरु यहाँ र विशुद्ध त्यो गर्न भन्दा कहिले कहिले राजनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक फेनोमेनमा पनि उनीहरु डुब्छन् त्यसकारणले गर्दा हाम्रो पनि मिडियाहरुमा कुरा आइराखेको हो खास गरी आईएनएफ को बारेमा सिरीज अफ द आर्टिकल एउटा अनलाइन ले निकालेको पनि थियो हामीले धेरै थाहा पनि पायौ नै होला हैन अर्थ मन्त्रालयलाई नै चलाउँछन् चलाउँछन् मतलब उनीहरुको डाइरेक्सन प्रोपरली फलो हुन्छ भन्न खोजेको हो त्यहाँ अब आएर अरु कुनै हिसाबले चलाउँछन् भने हैन तर त्यो पनि त वन अफ द इन्फ्लुएन्स के नमुना हो नि त त्यो त अब शंका गर्न त जे पनि गर्न सकिन्छ तर नर्मल फेनोमेनमा चाहिँ डेटाहरुमा एक्सेस हुँदाखेरि पनि त्यो सेक्युरिटी मेन्टेन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले अब किनकि अब यो भनेको चाहिँ झ्याल खोल्दा झिङा पनि आउँछ भने जस्तै कुरा हो के अब झिङालाई चाहिँ रोक्ने कोसिस गर्नु पर्यो हावालाई चाहिँ आउन दिने कोसिस गर्नु पर्यो त्यही नै हो अब अन्टिल एन्ड अनलेस हामीसँग कुनै पुख्ता प्रमाण छैन भने फेरि हामीले अब यति सेन्सिटिभ कुराहरुमा एजम्सन गरेर कुरा गर्नु पनि हुँदैन यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर मुकुन सर यहाँ रमाइलो क्वेशन आयो रहेछ एउटा श्याम सर सरी कोपिला आउने भन्छन् नि त्यो अथवा भन्नु भन्नु आयो रहेछ स्टोरी लाउने भनेको पनि यसको सुरुमा यो कसको बाट नुवाइज आइराखेको मुकुन सर बाट हो मलाई थाहा भएसम्म यो चाहिँ खास गरी कुनै यो ट्रेनिङको दौरानमा यो अनलाइन ट्रेनिङहरू हुँदाखेरि अनि यो खास गरी फेसबुकमा क्लब हाउसमा हुँदाखेरि यो मैले नै पहिला प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ होइन यो चाहिँ यो इन्डियन मेरो एउटा साथी थियो अनि उसले चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा होटलमा म्यानेजर थियो अनि म्यानेजर भए पछाडि त्यो अब पुलिसहरू जाने अनि त्यो को को जाने होइन अनि खाइदिने बियर सेयर खाइदिने पैसा नतिर्ने होइन त्यस्तो हुन्छ नि त अनि उसले बारम्बार भन्थ्यो कि साला ए लोग आ रहे इन्डियन थियो त्यो ए लोग आ रहे टोपी लगा कि जा रहे हैं यार क्या करे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अरे एक दिन में ये तो दस बीस हजार रुपया का टोपी लगा जाते हैं मुझे मुझे क्या टोपी लगाते हैं मेरा वो ओनर को टोपी लगा रहे हैं क्या करें भन भन्थ्यो अनि मलाई खूब मन परेको त्यो वर्ड चाहिँ यो टोपी लगाउने भन्ने चाहिँ मतलब अरुलाई भिडाउने अरुलाई भिडाउने अरुको टाउकोमा हालदिने हैन कस्ट भयो भने अर्काको टाउकोमा भिडाइदिने अब बेनिफिट भयो भने अरुलाई भिडाएर आफु बेनिफिटमा पर्ने दैट इज द रियल मिनिङ हैन अनि कुनै बेला मैले ट्रेनिङमा यो टोपी लगाउने कुरा गरेको थिएँ अनि त्यो त्यहीँबाट क्याचअप भयो अनि त्यसलाई त्यो पपुलर हुँदै गयो अनि अहिले चाहिँ नि यो सबैले चाहिँ टोपी लगाउने टोपी लगाउने भन्छन् टोपी लगाउने भनेको चाहिँ कुनै हिसाबले बाई हुक अर क्रुक मिन्स कुनै पनि माध्यमबाट अरूलाई भिडाइदिने आफू प्लसमा पर्ने अरूलाई माइनसमा पार्ने द्याट प्रोसेस इज कल्ड टोपी लगाउने होइन सर यो त सबैले बुझ्या होला सरले कन्फर्मेसन मात्र पुर्याएको त लाग्यो त होइन त्यहाँ चाहिँ रमाइलो कुरा यो यस्तो सर यसैमा जोडिदिनु हुन्छ सर टोपी लगाउने पनि एउटा कला हो भन्छ नि त हो सर के सब सर टोपी लगाउने कला नै लगाइदिने 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 कला नै हो यो 
अब मार्केट में हेन सब सब टोपी लाने नहीं कोशिश कर रखे सस्तों में किन्नी महंगा में बेचने वाले टोपी नहीं लगने हो है तर एक्सट्रीम उ गए कसैली तो एक्जिक्यूट गयो सक्सेसफुली अभी बल्ल तेल टोपी लाने भाई हो नत्र जेनरल हिसाब से टोपी नहीं लाई राखे हो अस्त मैं चार सौ छ रुपया में एनआईसी एसिया कि अभी ते चार सौ तीस रुपया भाग बेला में चार पांच दिन में बेच दिए तो एक हिसाब से टोपी नहीं लगा हो छ रुपया में चार सौ समय कि चार सौ तीस में बेच टोपी नहीं लगा हो है तर एकदम तेस बढ़ाई चढ़ाई करनी एकदम बेलुनिंग भाग बेला में जो टप भबसे टप में पुगे बेला में ठैक्क सब्सटेन्सिंग कसाला सेल कर अथवा कुछ हिसाब से इन्फ्लुएंसिंग कर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसिंग कर चैट बा व्हाट्सएप बा अल तो धेरे मिन्स हिसाब से फसाई दिखाई तेल है नमजास में फसो नि तस्त अवस्था में तेल खासगरी एक्सट्रीम केस में टोपी लगने वाले दैट इज एन आर्ट है अब तब कस इन्फ्लुएंस मार्केट में तो अफर एंड कंसेंट तो होनी मैं ये रुपया में बेचना हाल रखा दैट्स माई अफर तब कि दैट्स योर कंसेंट तो दुईटा के बीच में कंट्रैक्ट हो मैं अफर कर तब कंसेंट कर कंट्रैक्ट पूरा होते तर मैं एकदम अन्चुरल फायदा होने गरी अफर करें दैट्स माई आर्ट अब तब प्रपरली एनालाइसि कर सकून तुअर नलेज इज बेटर देन मी भो तो आर्ट नहीं है इस कारण ये डेफिनेटली एटा नेगेटिव नारेटिव बनाए तपनि टेबलिस्ट टेक्निकल अनालाइसिंग अरुण अनालाइसिस को कसरी टाइप कर सकता केशव सर सुदर्शन ढकाल सर को टाइप कसरी सकता पे खास में टेक्निकल एनालाइसि अरुस टाइप भर हेन पर्व डिशीजन पोलिशिंग को यदि तब अलग लंग टर्म मीडियम टर्म लंग टर्म को लगानी करूँ अब एकदम सर्ट टर्म स्विंग ट्रेड सर्ट टर्म पोजिशनिंग अरुस टाइप कर पर्देन टेक्निकल एनालाइसि जो बेला में ट्रेन्ड में हो हम जो एक और मार्केट भैया बेला में बुलिस ट्रेन में अब सर्ट सेलिंग मार्केट में इंडिया जो अर विदेश जो हो बीएरएस को टेल में डाउन ट्रेन में टेक्निकल एनालाइसि आप स्टैंड अलोन में यूज कर मीडियम टर्म रंग टर्म को लिने पैला फंडामेन्टल एनालाइसि है फंडामेन्टल हेन धेरे किसिम को टप डाउन फंडामेन्टल बटम डाउन अप फंडामेन्टल है फंडामेन्टल मैं भादा खेल मानी ने ईपीएसपी मात्र बुझ् तो होना इवन जिओ पोलिटिकल जिओ सोशल सोशियल खाल फंडामेन्टल एनालाइसि हो तो सके न्यारो डाउन करते लिया पड़ी फाइनली डिशीजन मेकिंग करने बेला में चाह कत इसलिए मैं म लंग टर्म को लगी अथवा मीडियम टर्म को लाँचु दैट्स फाइन तर सर्ट टर्म में प्रफिट आयो मेरे एट टारगेट मान लिं दुई वर्ष में तीन वर्ष में हंड्रेड पर्सेंट प्रफिट भेच्छू दैट इज माई लंग टर्म टारगेट तर एक महीनाम मैं हंड्रेड पर्सेंट आयो मत एक्जिट भी होने उ राख्छ नहीं चाहना राख्छ नि तो भो होर डिशीजन लोलिस कर हेन लया डाइमेंसन टेक्निकल एनालाइसि डाइमेंसन हेर टाइप कर सकता फंडामेन्टल देखा कुरा में टेक्निकल ने के भाषा वाले टाइप कर सकता अब जस्तों कंटेक्स में अब अरु कंटेक्स में अरुण देश कंटेक्स में फिर ये बेटा एनालाइसि है मस साइकोलॉजी को एनालाइसिस्ट है एकोमुलेसन डिस्ट्रिब्यूसन भाई इसको अलग एनालाइसि कर हेखे तो फिर टाइप होना आ जो देश में चाह कंट्रोल इन्वाइरोमेंट में बढ़ने बढ़ाने खेलने खेलाने कुरा भैर कि कैटेगोरी में पर्ने कंपनी कि हिस्टोरिकल ट्रेंड के आइडिया 
अलिकति विचार गर्नु पर्छ यस्ता खालका यो चाहिँ फेरि अब क्वालिटेटिभ हैन यो यो अब खेलाडी वाला कुरा त क्वान्टिटेटिभ हुँदैन यति पर्सेन्ट खेलाए भन्ने कुरा त हुँदैन यो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस पार्ट टाइप हुन आउँछ त्यसकारण फन्डामेन्टल साइकोलोजिकल एनालाइसिस हैन क्वालिटेटिभ एनालाइसिस सँग टेक्निकल एनालाइसिस ला टाइप गर्न सकिन्छ सर Sir, question. Official site आगो सही ना question जैसे सवाल ली दी थी banking को NPL लेकर तो realistic आगो रस्ता दियो NPL जति clean गरी पनी अलेली fabricated जे होन्सा नहीं आई यो जासा माइले बुझे कुछ हो process यो evergreening को greening को process वाने को सही evergreening होनु मुदाई ना philosophical ली बन्नु पड़ता है ना तर टेक्निकली प्रोसीडर वाइज जैले पनि एवरग्रीनिंग बैंकमा हुन्छ हुन्छ त्यसलाई त्यहाँबाट एकदम 100% मुक्त गराउन सकिने सकिदैन र एवरग्रीनिंगको प्रोसेस चाहिँ एनपीएल सँग गएर जोडिन्छ अब एवरग्रीनिंग भनेको सरहरुले बुझ्नुहुन्छ होला साथीहरुले त्यो भनेको चाहिँ मान्नु कसैको कर्जा बिग्रेको छ तर कर्जा बिग्रेता पनि अलिकति थपथप यो ब्याज मात्र तिर्दिनुस् न म रिन्यू गर्दिन्छु भन्ने अथवा कहिले कहीँ साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईले लोन तिर्नलाई फेरि अर्को लोन थप दिनी कोलेटरल लिएर अथवा नलिएर यो साइम तपाईले बुझ्ने टर्मिनोलोजीमा भनेको यी सबै प्रोसेसहरु हरेक बैंकले यो क्वार्टरली रिपोर्ट निकाल्ने अथवा इयर एन्डिङ रिपोर्ट निकाल्ने बेलामा त्यो एक्सरसाइज गर्छन् हेर्नुस् हैन अब कुन चाहिँ बैंकको सीईओ अथवा म्यानेजमेन्ट यस्तो होला र जसले आफ्नो पिक्चर चाहिँ बिग्रेर जाओस् आफ्नो जागिर धरापमा पर्ने परफर्मेन्स नै नराम्रो देखिने पिक्चर नै संस्था बैंकको पिक्चरै खराब देखिने गरी कसले गर्न चाहन्छ र हैन खाली फरक यति हो कि कसैले लत्तु नै छोडेर गर्छ हैन कसैले चाहिँ नि हैन यति सम्म प्रोफेशनली ठीक हो यति भन्दा बढी चाहिँ प्रोफेशनली यो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा बोर्डर लाइन खिचेर गर्छ त्यो सबै कुराहरु एनपीएल सँग जोडिन्छ त्यसकारण एनपीएल चाहिँ एकदम ठ्याक्क क्लीन एन्ड क्रिस्टल क्लियर आयो भन्ने हुँदै हुँदैन त्यो जति आए तापनि फेब्रिकेटेड नै भएर आएको हुन्छ है मानिलिउ यदि कसैको एनपीएल 5 भन्दा माथि गयो 6 आयो यदि त्यो अलिअलि उले सुधार गर्ने प्रयास नगरेको भए न आउँथ्यो होला अथवा कसैले चाहिँ नि एक भन्दा तल राख्यो त्यो पनि फेब्रिकेटेड नै हो त्यसलाई लिगल्ली ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ किनकि एनपीएल भनेको गुड लोन मा तपाईले आज लोन दिनु भो लोन दिने बित्तिकै आजै तपाईले 1% बुक गर्नु पर्छ किनकि बैंकको पैसा त तपाईको हातबाट गइसक्यो नि बैंकको हातबाट पैसा क्लाइन्टको हातमा गइसकेपछि उले के गर्छ कसो गर्छ त्यो त एउटा लेभलको कन्ट्रोल त छुटिसक्यो नि हैन त्यसै गरेर राष्ट्रमा नि के हुन्छ 1% चाहिँ गरि हाल भन्छ भने पछाडी त 1% त गुड लोन को पनि हुन्छ नि 1% भन्दा तल कसरी आउँछ त आउँदैन नआउनु पर्ने हो नि त फिलोसोफिकली त हैन प्रिन्सिपलली तर आउँछ धेरैको तपाईले देख्नु भएको होला अब त्यहाँ चाहिँ के गरेको हुन्छ भने तपाईले त्यो गर्दा गर्दै आजको डेटमा आज मानियो असारे 31 गते छ लोनहरु उठाउने दिन हो आज नै एकदम व्यापक सँग चाहिँ उले गर्दियो र ठुला ठुला लोनहरुलाई ल्याएर एभरग्रीनिंग गर्दियो भने अब आजको त उले लोन सेटल गर्यो तर अर्को लोन दिएको छैन भने चाहिँ अर्को लोन नदिएपछि 1% राख्नु नि परेन अनि आजको लोन सेटल भइसक्यो त्यो त फेरि रिस्कमै भएन त्यसले गर्दा खेरि 1% भन्दा तल आउने हो हैन त्यसकारण 1% भन्दा तल आएको पनि त्यो पनि फेब्रिकेटेड हो त्यो पनि सम सर्ट अफ म्यानिपुलेटेड हो मान्छेले चाहिँ राम्रो भए पछाडी राम्रोलाई चाहिँ म्यानिपुलेसन मान्दैन हैन तर त्यसलाई अर्को अर्थमा भन्ने हो भने प्रिन्सिपलली भन्ने त्यो पनि सम सर्ट अफ म्यानिपुलेसन हो त्यसकारण त्यो सबैले गर्छ अब खाली कुरा चाहिँ के भने गर्दा गर्दै पनि नसकेर बिग्रेको हो जसको धेरै अलार्मिङ आउन थालेको छ त्यो चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने त्यो हर भरमगदुर प्रयास गरेर पनि नसकेको अवस्था त त्यस्तो छ भने त्यसको चाहिँ सुधार गर्नलाई धेरै गाह्रो छ है त्यहाँ भन्ने अर्थ चाहिँ एज एन इन्भेस्टर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ त्यसकारण अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ आईएनएफ ले आएर गर्छ भने पछाडी त के अझ थप ब्युटीफाई गर्ने कोसिस चाहिँ होला 
बैंकहरुबाट बैंकको म्यानेजरबाट म्यानेजमेन्टहरुबाट तर त्यो त्यति सजिलो कुरा पनि हैन अब आईएमएफ ले अडिट गर्न आउँदैछ ल पैसा ल्याएर तिर्नुस् भने भने एउटा बिग्रेको ऋणले आईएमएफ को नाम लिँदैमा उले ल्याएर तिरिहाल्ला त उसँग पैसा हुनु पर्यो त्यसरी तिर्ने र नियत राम्रो हो भने त अहिले पनि त ल्याएर तिर्थ्यो नि आईएमएफ को किन हाम्रो राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ हजुर मेरो जागिर जान्छ खतम हुन्छु म त बर्बाद हुन्छु भनेकै हुन्छ नि त्यो लोन लोन उठाउने मान्छे त हरेक भन्न मिल्ने जति र सक्ने जति कुरा सबै भन्या हुन्छ अब आईएनएफ को एउटा नाम जोडदिनाले फेरि थप यसमा सुधार हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन होला त्यस्तो पनि केसहरु होला तर त्यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसकारण आईएनएफ ले चाहिँ एनपीएल को कुरा अब आईएनएफ आए एनपीएल सुधार हुन्छ भन्नु भन्दा पनि आईएनएफ ले चाहिँ कुन लेभलमा यो स्ट्रेस लिएर बैंकहरुले काम गरिराखेका छन् सिस्टमिक रिस्कहरु हुन सक्ने कतिको सम्भावना छ लीगल रिस्क मार्केट रिस्क क्रेडिट रिस्क अपरेशनल रिस्क हरुको अवस्था के छ रिस्क बेस्ड अडिट गर्छ अथवा इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो इन्भेस्टिगेसन भन्दा नि त्यो डाइमेन्सनबाट हेरेर प्रतिवेदन बुझाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई हैन यो मेरो ले पर्सन्स धारणा हो यो मलाई बैंकमा गएर के हेर्छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी पनि छैन इन्भेस्टिगेसन पनि छैन तर एउटा जेनरल बैंकिङलाई हेर्ने ट्रेन एउटा अडिटरले हेर्ने राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा त हामीले बुझ्छौ नि त के के कुराहरुमा हेर्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्छौ त्यसको आधारमा मात्र मैले भन्ने हो हजुर ल सर सर फेरि एकचोटी मैले तल लेट जोइन हुनु भएको सर म्यामहरु है हामीले विभिन्न टपिक्समा डिस्कस गरिराखेछु यो रिप्लेस अन चाहिँ तल एकजना सरले रेकर्ड चाहिँ छोडदिनु होला भन्नु भएको रहेछ यो रिप्लेस नै रुम हो यो हजुरहरुले यो रिप्लेस अन नै हुन्छ केशव सरको रुममा गएर केशव हाउसमा गएर रिप्लेस देखाउँछ केशव सरलाई नभए क्लिक गर्दा खेरि पनि तलतिर देखाउँछ केशव सर बोलिराखेको एउटा रुम देखाउँछ त्यहाँ गएर सुन्न सक्नुहुन्छ है त केशव सर यो अर्को फेरि ब्याक टु द मार्केट टपिक किनकि तल त लिस्नर्सहरु धेरै माथि आएर क्वेशन राख्नु हुन्न सबैलाई थाहा पनि छ लिस्नर्सहरु अलिकति मच्युर्ड त मच्युर्डै हुनुहुन्छ होला तर धेरैलाई चाहिँ हिजो र अस्ति अनम्युलै जस्तो भयो होला नि त सर यो किन यस्तो भइराखेको छ मार्केट भोलाटिलिटी अब एकदमै डेन्जर जस्तो देखियो एक सर्किट ब्रेकर 4 मिनेटमा लाग्दियो भोलिपल्ट के भइदियो यसलाई अलिकति ब्रिफिङ गर्दिनु हुन्छ के सर ताकि उहाँहरुले पनि सिक्ने मौका मैले पनि सिक्ने मौका पाउँछु कि भनेर के सर हस्त धन्यवाद यसमा चाहिँ मैले मैले आफ्नो मलाई लागेको प्रस्पेक्टिभ भन्छु हैन अ खासमा त त्यो आउँदाखेरि त सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले अर्थाउनु भएको थियो होला मैले पनि मार्केटमा बस्दै गर्दा अब त्यो 117 पोइन्ट बढ्दाखेरि त क्लिक पनि गर्न पाइएन तर चार पाँच वटा कम्पनीको किनियो मेरो किनभने मैले अलरेडी त्यो चाहिँ नि जी त्यो उसमा चाहिँ जीटीसी मा राखेको थिए त्यो मेरो एउटा काम गर्ने शैलीले गर्दा मलाई राम्रै भयो हैन तर नर्मल हिसाबले किन्नै पाइएन तर मलाई त्यो मार्केट बढ्दै गर्दा लागेको कुरा चाहिँ म एक्सप्रेस गर्छु अब सबै साथीहरूले त्यस्तो लागेको थियो कि थिएन कसैलाई फरक पनि लाग्न सक्छ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म अलिकति लेट पनि इन्ट्री गरिरहेको छु फर्स्ट सर्किट लागिसकेको रहेछ फर्स्ट होइन सेकेन्ड सर्किटै लागिसकेको रहेछ म पस्ने बेलामा त फर्स्ट सर्किट त तुरुन्तै लागिहालेछ सेकेन्ड सर्किट पनि तुरुन्तै लागिहालेछ अनि मार्केट त सर्किट लागेको थाहा भयो अनि त्यस पछाडि मैले न्युजहरू हेर्न थालेँ मैले त्यो अब गठबन्धनको त्यो आठ बजे चाहिँ मिटिङ बस्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ एकजना साथीले फोन पनि गर्नु भएको थियो मिटिङ चाहिँ त क्यान्सल भयो नि उता चाहिँ प्रधानमन्त्री त ओलीसँग कुरा वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ भनेर फोन गर्नु भएको थियो मैले त्यति धेरै अब त्यो आफ्नो हातमा नभएको र ठुला कुरा सुनेर मात्रै के मतलब हुन्छ वास्त गरिन अलिकति ढिलो पसेको रहेछु अनि मलाई के लाग्यो भने ल अब यो गठबन्धन उ भयो चेन्ज भयो अनि मार्केट त छ चार मिनेटै बन्द भयो होइन दोस्रो सर्किट पनि खुलेर एक मिनेट पनि टिकेन अनि मलाई त्यतिखेर लागेको चाहिँ एक सय सत्र पोइन्ट बढ्यो मलाई लागेको फर्स्ट कुरा दिस इज भेरी इम्याच्युर यो मार्केटको इम्याच्युरिटी सधैँ धेरै भयो भन्ने मलाई फर्स्ट झट्कामा मलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यो थियो अनि सेकेन्ड भोलि के हुन्छ त भन्ने आयो अनि भोलि चाहिँ मेरो दुई तिनटा प्रेडिक्सन थियो यो यत्रो धेरै चाहिँ प्रेसर आएको हुनाले यसको प्रेसर त भोलि त कन्टिन्यु हुन्छ अनि मैले यसो हेरेँ चार पाँचवटा त्यो दुई पर्सेन्ट माथि भए पनि लिन्छु भनेर जिटिसीमा राखेको जति बाइ भएछ अब त्यो मसँग अलरेडी सेयरहरू नै थियो अब भोलि फेरि अनि त्यो लगभग सात आठ पर्सेन्ट सात आठ पर्सेन्ट बढेर बन्द भएछ त्यो जिटिसीमा राखेर लिएको भन्दा पनि चार पाँच पर्सेन्ट बढिसकेको 
भोलि पनि यदि पक्कै बढ्नु पर्छ तर त्यति चाहिँ बढ्दैन तिस चालिस पोइन्टले पक्का पनि बढ्छ होला भन्ने फर्स्ट मेरो एजम्सन चाहिँ त्यस्तो थियो है जुन पछि मिलेन हेर्नु त भोलिपल्ट त फेरि घट्यो सत्तरी बहत्तर पोइन्टले सेकेन्ड मलाई त्यो लाग्यो अनि थर्ड चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कसरी मैले आफूमा ट्युनिङ गर्न सक्छु बजार जस्तो हामी कि हामी जस्तो बजार म चाहिँ जहिले पनि बजार जस्तो हुनुपर्छ आफू बजारलाई आफू जस्तो बनाउन सकिँदैन त्यो हुने कुरै होइन होइन अब कसैले प्रयास गर्छन् सक्सेस हुन्छन् होला एउटा पोइन्टसम्म त्यो बेग्लै कुरा अब म चाहिँ त्यो विश्वास गर्दैन अनि मैले चाहिँ के भने ठिक छ भोलि फेरि त्यही मा चाहिँ आज पहिलाको अलरेडी पहिलादेखि पनि थियो आज किनेको पनि चार पाँच पर्सेन्ट भइसकेको छ भोलि चार पाँच पर्सेन्ट फेरि अर्को बढ्यो त्यही स्टक भने बढेको छ त्यो बेच्छु किनेको मसँग पुरानो छँदैछ आज किनेको त आउँदैन तिन चार दिन लागिहाल्छ भन्ने मैले असर त्यसरी बजार अनुसार त्यो चाहिँ स्ट्राटेजी सेपअप गरेको थिएँ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा मलाई लागेको अनि के थियो भने भोलि बजार बढ्छ त आज बढ्यो भोलि बढ्छ बढ्नु पर्ने आधारहरू के छ त रिमर मात्रै हो त्यो रिमरमा पनि आधार के छ त भनेर हेर्दै जाँदाखेरि अनि त्यस पछाडि मिडियाहरू आठ दसवटा वेबसाइटहरू मैले हेरेँ अनि हेरेपछि अडि मलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ विष्णु पौडेल आउनुहुन्छ अब एमालेले पक्का पनि अर्थ माग्छ अर्थ भन्ने बित्तिकै विष्णु पौडेलको नाम आइहाल्छ उहाँ भनेको चाहिँ इन्भेस्टरले रुचाएको अर्थमन्त्री हो त्यो होपमा बढेको हो भन्ने चाहिँ मिडियाहरूमा आयो त्यो भनेपछि मलाई के लाग्यो भने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुभयो भने त यो मार्केट कम्तीमा चार पाँच दिन चाहिँ कन्टिन्युस बढ्छ सर्किटै ना ल तर चार पाँच दिन बढ्छ यदि भएन भनेदेखि चाहिँ भोलि दायाँ बायाँ कुरा आउन थाल्यो भने चाहिँ यो मार्केट चाहिँ त्यत्रो सत्तरी पोइन्ट घट्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन होइन तर इक्विलिब्रियममा आउँछ होला दस पन्ध्र पोइन्ट तल अथवा दस पोइन्ट पन्ध्र पोइन्ट माथिमा बस्छ होला भन्ने मलाई लागेको थियो अनि बेलुकादेखि नै त्यो फेरि वर्षमान पुनको कुराहरू आउन थाल्यो होइन अलिकति लेट नाइट भए पछाडि त क्लब भएसम्म पनि गफ चल्न थाल्यो अनि कम्तीमा विष्णु पौडेलको चाहिँ नि यो सम्भावना चाहिँ कम हुँदै गयो भने पछाडि मैले चाहिँ कसरी सेपअप गरेको थिएँ अब भोलि मार्केट बढ्दैन तर त्यत्रो घट्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन होइन तर मार्केट अलिकति चाहिँ डाउन हुन्छ त्यही दस पन्ध्र पोइन्टले डाउन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस कारण त्यो राजनीतिक उतार चढावहरू अथवा रिमरहरू क्रिएट हुँदै जाँदाखेरि दिस इज इफ अब मैले लालमोर ठोक्दै यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई मैले त्यही भएर तिन चारवटा डाइमेन्सनमा क्रस चेक गरेँ यद्यपि जति क्रस चेक गरे पनि मैले भने जस्तो रहेन बजार भोलिपल्ट सत्तरी पोइन्टले घट्यो होइन अनि सत्तरी पोइन्टले घटे पछाडि पनि मैले फेरि यसो किन मिलेन त मैले त घट्न चाहिँ घट्छ अब वर्षमानको कुरा आए पछाडि त्यति रुचाइएका होइन यो घट्छ अनि हिजो उ गर्नेहरूले पहिलाको आफ्नो भएकोबाट बेच्न पनि थाल्छन् अलिकति सप्लाई त्यहाँबाट नै आउला जस्तो मैले नि पनि चार पाँच पोइन्ट पर्सेन्ट बढिसकेको चार भयो भने बेच्ने त जस्तो पनि आएन तर म चाहिँ बेच्दिनँ मैले त पहिलादेखि नै होल्ड गरेको त्यही कम्पनीहरू किनेको थियो म चाहिँ बेच्दिनँ भन्नेमा गए आफ्नो डिसिजन चाहिँ भोलि घटे नि बढे नि म बेच्दिनँ भन्ने भयो तर सत्तरी पोइन्ट किन घट्यो त भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि मेन कुरा त त्यही र्युमर थियो त्यहाँ पनि इम्याच्युरिटी देखियो के एक सय सत्र पोइन्ट बढ्नु पनि इम्याच्युरिटी हो सत्तरी पोइन्ट घट्नु पनि इम्याच्युरिटी हो अनि मलाई एउटा लेसन के भयो भने यो नयाँ आउने जुन हामी साठी लाख लगानीकर्ता भन्छौँ नि त सो कल्ड अब त्यो साठी लाख लगानीकर्तालाई एजुकेट गर्न अवेयर गर्नु चाहिँ धेरै बाँकी छ है इम्याच्युरिटी बजारमा रिफ्लेक्ट भइराखेको छ सानो एउटा सिम्पल र्युमरले यत्रो धेरै इम्याच्युरिटी मार्केटमा रिफ्लेक्ट भएको छ भन्ने मलाई लाग्यो फर्स्ट थिङ तर त्यसमा त मैले त गर्न सकिने के पनि छैन ओके मार्केट इम्याच्योर्ड छ लगानीकर्ताहरू एकदम हाइली सेन्सिटिभ छन् द्याट्स द टेक अवे तर त्यसलाई मैले लगानीमा कन्भर्ट गर्नु छैन त्यो के पनि कुरा छैन अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो अनि मलाई के लायो भने अब सत्तरी पोइन्ट डाउन भयो पछाडि अब भोलिको मार्केट के हुन्छ त त्यसैदेखि अनि आज बिहान हुने बित्तिकै वर्षमान पुनको लगभग कन्फर्म कन्फर्म जस्तै भयो होइन फर्मल इन्फर्मल कुराहरूले अब के हुन्छ त भनेर अन्दाज गर्न थालेँ अनि आज चाहिँ आजको चाहिँ फेरि मेरो प्रिडिक्सन मिल्यो अब वर्षमान पुन आउँदा एउटा हाई होप दिने जमात पनि होला हन्ड्रेड पर्सेन्ट हेटर त होइन नि त उनी पनि अब विष्णु पौडेल भन्दा अलिकति क्रेज कम होला अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हेत्तेरी विष्णु पौडेल भएन भनेर निराश हुने सङ्ख्या त त्यो त इम्याच्योर्ड ग्रुप त छँदै नै छ आज चाहिँ टग अफ वार हुन्छ र आज चाहिँ अब मार्केट चाहिँ जहाँबाट खुल्यो लगभग त्यहीँ त्यहीँ आएर बन्द हुन्छ भन्ने थियो अनि आज चाहिँ मैले थ्रू आउट मार्केटलाई वाच गरेँ अलिअलि किनबेच पनि गरियो सामान्य त्यस्तो धेरै भएन 
फ्रड वाच कर जे भाग तस्ते भो कि अभी आज उन्चालीस पॉइंट को इंटर डे करेक्शन भाई एकचोटी मार्केट स्वाट्ट मत जाए ए मैं भो इक्म में आदि कि जो लगे है अभी जब मार्केट ने नोज डाइव कर मैं के बुझे भू यो एटा बाहनाबाजी बनाए मार्केट तल झाने रि झाने तैं सर्टेन ग्रुप मजा सीधे खेली रखा अल ठूला इंस्टिट्यूशन लगानीकर्ता स्माट मनी खेली रखा तो यह बेला में चाह रिटेलर धेरे जसो कि गुमाशन भाई मैं लगे मैं तो खर तस्त अप्स एंड डाउन्स में खेलों में लगे मैं चाहे तर ते रोलर कोस्टर टाइप को क्या आज को हेन ए हिमाल पहाड़ बना ये मत गए हिमाल बना फिर ये तल खोज बना तो दौरान में एक दुईटा स्टक जो मैं ठीक ठाक प्राइस में किन्न चाहन्थे तो किन्न नहीं पाए बेचना चाहे आज पाइन बेचना चाहे मैं एक दुईटा बेचने में भी थी तो पाइन तर खेल ठीक है अभी लास्ट में आर चाहे नौ पॉइंट समथिंग कि सात पॉइंट कति नौ जस्ट लग बंद भाई ठैक्क इक्विब्रिम में आर बंद भो इंटर डे करेक्शन चाहिए उन्चालीस पॉइंट भर लास्ट में आर चाहिए बंद भो आज को मिलो हिजो को अस्त सत्तरी पॉइंट घटा खेल मिलेन होना कारण हमें करने में एनालाइसिस्ट विभिन्न डाइमेंसन तेरी नहीं सद मिलने पर्व भाई होते हैं तो यो टेक अवे के अब मुकुंद सर सोच्वक टेक अवे के हो तो भादा खेल कुछ अब र्यूमर राजनीतिक परिवर्तन होता खेल लो भो जो गठबंधन भो विष्णु पटल आब बढ़े बढ़े कर दिस इज द स्टेर टाइप एनालाइसि के मार यो तरलता फ्लुड पोलिटिकल यो फ्लुड कति होते गई रखे ट्रेंड के के होता भाई अल्टरनेटिवस राखे एनालाइसि हम इन्वेस्टर भाई टेक वे मुकुंद सर मेरे चाहे सुलभ सर नमस्कार हजार स्वागत करें सुलभ सर हजार कोई राशर सर ये अगि हजर के आई ओपनर को पर्मिटर होना पारामिटर लेख्भ एकजा सर तैर आई ओपनर को पारामिटर छुट्यो अगि कुरा सर ने थप्छू भाग आई ओपनर पारामिटर भन्न खोज जो लो रिप्ले में आती रिप्ले सुन्न सकूँ मैं क्विकली रिपीट कर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यो ईपीएस में पोजिटिव में छ पैसा हाइजेस्ट पोजिटिव में लोअर पोजिटिव में छ पैसा हाइजेस्ट में नौ सौ चौदह रुपया पी अब सरी ईपीएस पी चाह हाइजेस्ट में चार हजार छ सौ सात असाध महंगो सेयर पर नेगेटिव ये पोजिटिव में डाउन को पंद्रह भाग तल भाग आठ रुपया आठ पॉइंट त्रिपन्न छोड़ने वन अफ द कमर्सि बैंक हो एकचि गए हेन तब तब स्ट्रैटेजी से मिले भी लिंदा हो बैंक तीनवटा पारामीटर में खर उतरी रखे संभवतः यो मैं भी इस वाच में राख् पर्ने बुक टू प्राइस रेसिओ पोजिटिव में सब भाई डाउन जीरो पॉइंट फोर हाइजेस्ट में छब्बीस पॉइंट तीस छोड़ने कति टाइम्स तब महंगो हाल रख्वे नेटवर्थ भाग भीरो पॉइंट फोर भाई तो साउ भाई नहीं तल आई रखे भर के कारण तल आई रखे हेन पर्च खत्म भर मार्केट एकदम नेगेटिव रेस्पोन्स दिए आई रखे होगा जेनरली एक वन पॉइंट फाइव टाइमसम महंगो होता खेल राम हो अ वन पॉइंट फाइव भाग निके तल भी पाइन यह बुक टू प्राइस रेसिओ तो हेन होगा रिटर्न ऑन इक्विटी पोजिटिव में लोएस्ट जीरो पॉइंट जीरो सेवेन हाइजेस्ट में बाइस पॉइंट पांच रही है रिटर्न ऑन इक्विटी सात आठ देखि लीएर बाहरसम भो अब हाइजेस्ट बाइस तो ये पाइन है एकदम इलिक्विड सेयर छोड़ नाम से लीएन मल्टी बैगर में पंद्रह भाग तल भो पोजिटिव में लो लोएस्ट चार पॉइंट जीरो वन छोटे कमर्सि बैंक हो इसमें भी छिड़े से पारामीटर में हाइजेस्ट अब पंद्रह हजार आठ सौ तीन को अति महंगो भैस सेयर इसको ग्रोथ को स्कोप नहीं खिलाड़ी ने खेला कंपनी एट पड़े तो हम नजर मल्टी बैगर में बाइस भाग तल पाया लिंदा राम हो तर बाइस पॉइंट तल पाया मत मल्टी बैगर नलिहला अगर यहाँ साथी यहाँ दस वर्ष पाड़ी मल्टी बैगर कौन होने सोच्वा मैं इसमें टाइप करें हाई तो चैट में सोच्वा 
मल्टीब्यागर हेन बेस्ट कंपनी होना हई फिर तब गलत नबुझ् मल्टीब्यागर इसको फंडामेन्टल पारामिटर्स इसको डेटा को आधार में हेद्दे आगामी दिन में इसको ग्रोथ को स्कोप कति प्ले ग्राउंड कति ठूल छो प्ले ग्राउंड ठूल होते में खिलाड़ी राम खेल भैन खेल सहज हो तर खिलाड़ी को खु खुट्टे भाचे प्ले ग्राउंड ठूल भर मत के इस कारण ये मल्टीब्यागर इसी कमा दिने कंपनी नबुझ्हला तर इसको स्कोप छ इसलिए सब कुछ तरीका मिलाएर चाहे बिजनेस गयो तरीका मिलाकर खेलो वन अफ द राइजिंग स्टक होना सकता संभावना मत हो बुझ्हला मल्टीब्यागर लोएस्ट चार पॉइंट एक भन्न को मतलब अलग को प्राइस में कमर्सिप बैंक पाए रोलि ब्याज दर को कुछ सहज भो उसे आपको बिजनेस बढ़ा सक्य है अब उसका सेयर होल्डर को सपोर्ट रहो उसे कर्जा प्रवाह राम कर सको इसको धेरे अरु को भाग भाई मत हो इसलिए कमाएर डैंकी डैंगे दिशा होना नेटवर्थ एवरेज में चौहत्तर पॉइंट सोलह अर्थात दुई सौ चौंतीसवटा कंपनी मध्य अधिकांश ने हमें दिए सौ रुपया का आईपीओ बा खाई सकता रहे पोजिटिव तरह कुरा अब नेगेटिव भी नेगेटिव भाई हमें दिए सौ रुपया सीधे आएगा बैंक को पैसा नहीं खाई सकते लोनसन भी खाई सकते कुरा नगर पोजिटिव में लोएस्ट पंद्रह पॉइंट सैंतालीस पचासी रुपया खाई सकते रहे तो कंपनी ने अभी हाइजेस्ट में यूनिट लिवर से चार हजार दुई सौ दुई तो हमें पैसा भी धेरे तीर्न पर्ने होना इस कारण नेटवर्क चाहे हाइजेस्ट अर कुन को सेकेंड को भाई एट कमर्सिय बैंक नहीं है जिसको दुई सौ बावन्न रुपया नेटवर्क होता खेल अभी दुई सौ अठारह बीस में चल रखे तर इसको एनपीएल एकदम अलार्मिंग भर आगे इस पाली उसे डिविडेंड सीविडेंड भी कहीं दिए रणनीतिक सहायता लियाने बना थे तो कता कता हावा खा है समग्र में पर्फर्मेस तीन राम छो भर सस्तों में तो पाइ तर सस्तों में पाए पी सब राम होने इस कारण तो अरुण पारामिटर्स में इस कंबाइंड कर एनालाइसिश कर आपने स्ट्रैटेजी से मिलने करी अभी ग्राम्स फेयर भैल्यू ने एट भंडर प्राइस कि ओवर प्राइस देखाने हो एकदम ओवर प्राइस भैया छियानबे पॉइंट तेईस पर्सेंटसम हाई बने सौ रुपया के सेयर छोड़ने एक सौ छियानबे रुपया भी तीर्न पड़ रखे अवस्था हाइजेस्ट में कुछ कंपनी लाई कुको फेयर भैल्यू जी जस्टिफाइड भैल्यू प्राइस पाने पर्ने तो भाई एक सौ सैंतीस पर्सेंटसम तल पाई रखे भेज है अभी एकदम ठीक ठाक वाला हेद्दे चालीस पॉइंट एगार पर्सेंट सस्तों रहे अंडर प्राइस रहे तो कमर्सि बैंक हो जो पीबी में कम आगे थी अस पीबी में नहीं कम आगे थी अभी मल्टीब्यागर में भी कम आगे थी अभी ग्राम्स नंबर में भी चौवालीस पॉइंट एगार पर्सेंट सस्तों से भर आई रखे तो खोजन तो साथी होमवर्क भो मैं हिंट्स दिए साथी खोजा वन अफ द कमर्स एंड बैंक को ए भेरी लो प्राइस रंडामेन्टली सब प्राय पांच छा पारामीटर मध्य चार वा पारामीटर में यह पास थ्रू भाग यही कुछ अभी आई ओपनर को यू कमर्सि बैंक मैं ठा थे अभी आज मैं क्लब हाउस को लगी अलग डेटा लु मैं डेटा डाउनलोड करो ठैक्क देखिए अभी कहीं कहीं यो साथी को लगी काम में आपला फायदा होद क्योंकि मैं तो चिनी सके अब तो कमर्सि बैंक भोलि मैं एक्शन लिख सू अथवा बाई कर सकु अथवा ट्रांजेक्शन कर सकु तो कहीं सब साथी को काम करते झट्ट आई ओपनर आपने लाइन फायदा होने देखिद यदि मैं भोलि किन्न पाएं तर मैं ये हिंट दी सके सब एनालाइसि ये कुछ तो ऊ है तब भैई हाल अलग मेहनत कर आई ओपनर को मैं तेरी कर थैंक यू सुलभ सर अब कई सोनी हो तेसर सर एटा क्वेश्चन के भादा खेल जो कि अब अन पर्फर्मिंग लोनक आता खेल अब इंडिविजुअल तब को घर घर कर्जा अथवा ढिटो राखे जो दिने कर्जा में तब को पचास देखि सत्तरी पर्सेंटसम कर्जा दिन्थ्यो अब इंस्टिट्यूशनल में तब को बाउंडरी छे खुलम खुलम हम बैंक सीईओ खुलम खुलम तो स्टैटस देखे पाइक है अब इसमें तब को के धारणा था मैं तो यह अलग एकदम अफेन्सिव लगे क्योंकि इंडिविजुअल ने तो एटा 
एटा सिस्टम में बसर है ढिटो कर्जा दिशा इंटरनेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अब मन परी कर्जा प्रवाह कर नन पर्फर्मिंग लोन नीस्टम देखिए अभी खुलाम खुलाम में बैंक बैंक को सीओ 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 सर भी अब खुलाम खुलाम स्टैटस लिखे सबजा यो यो हो सबजा सीओ जेल में पढ़् पर्ने वाले खुलाम खुलाम स्टैटस लिखा खेल एटा का भाग मटी नहीं उभर स्टैटस लेखे कि जो लगे सर इसमें तब धारणा सर हेन प्रोफेसनल अलग इथिक्स छोड़े तो मैं देखु हेन हाई ये अब मैं भन्न होने हो न मैं ये दु तीनवटा केस में मैं स्टडी करें पैला यो यो कोई सोनापुर को प्रस्पेक्टस आ फिर भी हमें क्लब हाउस में यह चला है चला तेरा ठैक्क यस्त भो तो गेस मत कर सको है अभी प्रमाण नभन कस गए भिंदन प्रोफेसनल झन मिले तर हमी अडिटर लगायत प्रोफेसनल एटा लेवल में तो ट्रस्ट कर अडिटर ने लिखे बैलेंस सीट अथवा भैदिने हमें कहने गए ट्रस्ट करने तो हिस्टोरिकल डेटा में बेस हो बैलेंस सीट भाई वो फोरकास्टिंग तैर कस अलग जेनरस भर फोरकास्टिंग कर दे तर कस अलग कंजर्वेटिव भर फोरकास्टिंग कर दे मन सकिए तर था फिर था कसरी होने आज को मितिसम आईपीओ को लगी प्रस्पेक्ट विवरण पत्र बना उसको छ सात पैसा अर्निंग पर सेयर छ अब छ महीना में उसे बाहर रुपया होने भाई पर्सेंट बढ़ाने पे भन छ रुपया बाट बाहर रुपया इसो भाई तो बढ़ाऊ हो जो लग तर छ महीना तब को पर्फर्मेस टाइम गई सको आर्थिक वर्ष में छ पैसा बा बाहर रुपया कसरी हो कुणा भो अो होने न सकने कुरा हो कि कि आज को अर्निंग पर्स छ पैसा होने भन्न पर्यो हो बाहरा आठा छियानबे कति भो पंद्रह छका नब्बे सोलह छका छियानबे सत्रह टाइम्स बढ़े बल्ल एक रुपया होनी तो बाहर टाइम्स सत्रह इंटू बाहरा कति टाइम्स हो भन्न तो बाहर दशमिक एक सौ बीस बाहर सात चौरासी टू हंड्रेड पर्सेंट भी है टू हंड्रेड टाइम्स अर्निंग पर्सर होने प्रोजेक्शन कर प्रोजेक्शन कर सकने आधार तो दिपे नी अभी प्रोजेक्शन कर दिया अभी लिया प्रस्पेक्टस में लिया राख दिया अनुसार हमें होने चाहिए पत्या आईपी हाल्ला हो प्रीमियम में कहीं कहीं तो है तैंर चाहिए अब नेग्लिजेन्स भब्द तीन राम हो मैं ठा चाहे तैंर चाहे अलग अब के भोजिटिव भर भाग साहे धीरे जेनरस प्रोफेसनल इथिक्स भाई नहीं बाहर गए जेनरस भाग देखि हई तस्त अवस्था में भोलि साँची केस पड़े भेख जेल जाइन तो ये कर दिए भर तो सुख पाऊदन हो भोलि के दिन में अर्द्द जी ते पड़ी एकजना साथी ने उसको यो रिलायंस इंसुरेन्स रे ऊ री इन्सुरेन्स हिमालयन एचआर जो लगे है मुद्दा हाल्न भो अस एटा कर दूसरे हेदिपी वहाँ राइट टू इन्फर्मेशन आरटीआई लगाए थुप्रे भित्री कुरा लिया अभी हे जी तैंर तो अब के भा सहायता भे भाई खाल्डो में पर्ने करी कंपनी हेल्प कर जो देखि प्रोफेसनल अब तस्त अवस्था भाड़ी तो एटा शंका को दायरा तो बढ़ते जाने भाई अब अवस्था तस्त इस कारण भोलि का दिन में तो अवस्था आदेन भन्न तो सकिदन क्यों बैंक ये सम्मेलन केस भी देखे कुछ बेला में एटा विस बैंक थी सानों विस बैंक दांग तीर को प्रमोटर ने प्रमोशन करगंज में तेज को अफिश थी तो अभी मर्जर भैस अर्क बैंक में गई सको एक वर्ष में बैंक तैंक क्रेडिट डिपर्टमेंटले 
नाइन्टी एनपीएल थी तेज को बैंक जमा दुई वर्ष भागे बेला राष्ट्र बैंक को सुपरविजन तो थी कसरी छल्यो उसे कसरी जस्टिफाई गए इस कारण यो कुछ भि पर्दा पछाड़ी भैरा छन भकिन अब फिर इसको मतलब सब बैंक भोजा भी है यो जेनरली एटा पोजिटिव नारेटिवम बस् हमें कर तर कर होना कारण अब यह रोई कराई जो अभी चल रखा नहीं तो है बैंक को अफिशियसर अन इन्वेस्टिगेशन में टाण्यो अब यह रोई कराई को पछाड़ी के तो अब डेटा तो मैं ठा चेन हेन है कुछ कुरा में पुख्ता कुछ नईकन ये होने अंदाज कर इथिकल हो तर नेपाली उसमें एट उखान खाए को बिख लग नखाए बिख तो लगे भाई मैंने होने धे रोइलो आवश्यकता देखि है अब रोइलो जी धे भे शंका को घेरा झन बढ़ते जा अब यो कति को अलग अमूर्त खाल अब के बंद करने हो तो सर के सब डिफिनेसन कर दिन हो सर ये सेयर मार्केट संगो लेख ये भेटा थे कि सर स्टेटस एट सर्ट टाइम टर्न कि कल ये इन इंग्लिश में लेख् भाग इस ट्रांसलेट कर बुल बजार निराशावाद में जन्म शंखा में बढ़् आशावाद में परिपक्व हो उत्साह में मर्च रे सर ये अलग लर्निंग हो बुल बुल बजार निराशावाद में जन्म शंखा में बढ़् आशावाद में परिपक्व हो उत्साह में मर्च म इंग्लिश में भाई सर वहाँ को भनाई चाहिए बुल मार्केट सा बर्न अन पेसिमिजम ग्रो अन सेप्टिशिजम मेच्योर अन अप्टिमिजम एंड डाई अन योफोरिया सर जोन टेम्पलटन ने लिख्भ पैलायद मुकुंद सर ने पैला कुछ क्लब हाउस में भन्न आए मैं सुनी रखे थे अन्फर्चुनेटली मैं बेला उसमें रेस्पोन्स करने ठाव में थी ये सही नहीं इसको थ्रस्ट बने शेयर बजार जैसे फ्यूचर पर्स्पेक्टिव में चल रखा होनी हिजो एट क्लब हाउस में कोई साथी सो दुख को बीजारोपण सुखक बेला में हो सुख को बीजारोपण दुख को बेला में भैस अरे भाई चिनिया यो प्रिंसिपल अनुसार कन्फ्यूसिस्स को सिद्धांत अनुसार तेल इंग यांग प्रिंसिपल भाई क्या तो कालो रेतो मछा जस्त यो तो घूमे देखना है इंग यांग को इनविलम्ब थो इसमें आधारित सेयर मार्केट में पर्फेक्टली लागू हो मेरे विचार में क्योंकि आज मार्केट लोएस्ट में छर हमी तर मार्केट का फोर्सेस भोलि को प्लान भोलि भन्ना पंद्रह दिन पछाड़ी हो कि एक महीना दुई महीना पछाड़ी कति आँच मेट्रलाइज हो मैं ठा चेन तर भोलि को प्लान आज बना एक्शन लिना थाली सकता हो तो एक्शन क्यूलेट हो गए मार्केट को ट्रेंड चेंज होने हो किस कारण यो निराशाम बुल को जन्म भैस बुल को बेस नहीं निराशा हो क्योंकि अब एकदम धेरे निराशा भैस पाड़ी अब यह सदै तो यो हो दुख पीछे सुख आँच भाई कुछ तो आखिर हमला तो यह मेन्टल फेनोमेन भी है तो है तर मार्केट में इसी एक्शन लिने तैयारी कर खासगरी स्मार्ट मुवर तो तैयारी कर मार्केट में भिजिबल हो देखे होते हैं मार्केट में के देखि निराशा मत देखि तर भि भि खिचड़ी के पाइ रखा हो बुल को तैयारी को खिचड़ी पाइ रखा होनी कस्त हो डिमाड एंड सप्लाई को खेल हमीर तराजू में एक तीर एक किलो को ढक राख एक साना साना ढुंगा राख्ते गये जब समय उन्न सौ पॉइंट नाइन ग्राम हो एक किलो नहीं तल पड़ रखे हो जो दिन एक ग्राम दुई ग्राम बड़ी हो एक किलो स्वाट्ट मथि जो ढुंगा को थोप्रो भाग तराजू तल आईन ठैक्को भिजिबल हो अब द्वंदात्मक भौतिकवाद ने गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन भात्रात्मक परिवर्तन सुरूदि नहीं स्टार्ट भैस अभी बुल को स्टार्ट भैस प्रिंसिपल मैंने होने तर गुणात्मक प्रतिवेदन परिवर्तन भिजिबिलिटी कहले आंदा जब तो ट्रिगर होना सौ चोटी ढुंगा लम्मर हाँदा फुट्दन तर सौ चोटी में फुटे आ तर कंट्रिब्यूसन तो उन्ना सौ चोटी को चोट को सब योग डाइनामिजम योग 
अलग फिलोसफिकल होगा है तेज व्याख्या करा खेल सेयर मार्केट एवरीथिंग फ्यूचर पर्स्पेक्टिव होता तो सेयर मार्केट तो झन बड़ी फ्यूचर पर्स्पेक्टिव हो निराशा में भूल जन्म हो जन्मि शंका भोलि के होगा पर्सि के होगा भन्दा भन्द्र एक्शन लिद्दे बुल सब कंट्रिब्यूट करते जाने ते पड़ी तो बुल झनझन बढ़ते जाइन ट्रेंडिंग होता मार्केट है अभी सबला आशा अप्टिमिजम हे बुल को बेला समझिन तो कति अप्टिमिजम थे जे कि बढ़् आह कस्त मजा यो कि आशा बढ़ी हाल कि बढ़ी हाल कति मजा है घट तो कस सुन्न चाहन कि सब आशा तो परिपक्व हो तर संकेत के फ्यूचर प्रस्पेक्ट के होने बबल क्रिएट भैस मैच्युरिटी क्रिएट भैस अब स्टैग्नेंट भैस अब तैंभ मैं तर स्टैग्नेंट होने बेला में के हो चरम आशा जे गए मार्केट में तो नया इंट्रांटर तो कस्त लगे ओहो स्वर्ग यहीं रही जो हो बुल को बेला में है तर फ्यूचर प्रस्पेक्ट के होता बबल हो मैच्योर भैस अब भोलि डाउन होनी इस पड़ी फेरी कोर्स चेंज होर्स चेंज भर चाहिए तो परिपक्व भाग मार्केट फिर डाउन हो फिर अर्क साइकिल में जा सब सीन्थिशाइज करने होने के भाई फ्यूचर मार्केट में अलग जे देखिए इनविजिबल फोर्स तो भिजिबल फोर्स भित्र हो तर कस्त हो मल्टिप्लाइंग ग्रोइंग स्टेज में हो हमें देखते जेनरल इन्वेस्टर देखते हैं देखने मानी देखे फ्यूचर प्रस्पेक्ट में लगानी कर रखा हो अभी पर्ने के हो तो भादा खेल सस्तों में आगे बेला में राम राम स्टक फंड मैनेजमेंट कर बटावट 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 कि राखने हो क्योंकि अलग निराशा अब साइकिल के हो तो वहाँ विद्वान को नहीं भन्न अब निराशा ने बुल लिया बुल लियाने एक्शन सुरू भैस तर के इनविजिबल छो भिजिबल छेन भोलि भिजिबल भाग बेला में हमी छुट्टी सकता होस कारण यदि हम फ्यूचर ओरिएंटेड भर करने हो डाइमेंसन में फलो कर सकता यह अलग सेयर मार्केट को फिलोसफी एक्सप्लेन कर खोजे हजर थैंक थैंक यू यू सर फिर बोलाई लम हो अब सब साथी धन्यवाद दिए आज मैं रैंडमली सुरू कर यो जीटीसी को तल साथी लेख्भ चैटरूम में तेज बारे में यो गुड टू क्या गुड टू कैंसिल अर कैंसिल अर आईओसी भाई टर्म्स यूज हो अल अलि ब्रिफिंग अर्क सेशन में सर अब आज तो ढिल रिक्वेस्ट करें हजार हजार अर्क सेशन में कर अब कतिपय साथी दिन पाइय पाइएन आज बंद कर अब रैंडमली नई प्रोग्राम कर कोशिश मैं कंटिन्स कर सकु कि भाग तर अलग फिर मैं प्रोग्राम चला अलग रिसर्च करो कर प्रोग्राम चलाइस अलग कंट्रिब्यूटिंग होस् भिस्ब टाइम दिन न सैट्स माई फल्ट है तर बिस्तार अलग एक्टिव होने कोशिश कर मुकुन सर तब को सहयोग एक्सपेक्टेड अब तब को यही डीपी राख्ह राहुल सर न्यूज पढ़ रही मैं अलग फ्रुटफुल होने डेटा प्रेजेंट कर प्रेजेंट कर दिन तो सर छे माथि करते सबजान ए झिस्का हैरान कर आँटू अव तो छोड़ मैं तब डीपी में एक दुचोटी सुने को हो मैं कन्फर्म भैन अभी मैं तब व्हाट्सएप में सोन भी लगा थे तब यही होने फिर हाल भैई वाले अब मैं पोस्ट राख्छ पड़ी मेरे प्राय एनाउंसमेंट फेसबुक बाट अब कति साथी तो हो मिले समय आ मैं अभी तो दुई एटा उ स्टक मार्केट मोटिव टक्स भेस को फलोइंग राम तर मैं अभी आज ये मेरे हाउस चलाए जटाट हो चलाऊला अब मुकुंद सर को प्रोग्राम चलो मैं इन्फर्म कर नहीं आरोप खोले जिस हजर खोले राो सर
हटलाइन न्यूज हेने जो अब आज मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को करें अब यो यह साथी जीटीसी को आईओई को टर्मिनोलॉजी में लेकर सकता तर मैं पर्सनली भन्न पर्दा तब अलग मैक्रो इकोनोमिक्स को डेटा लिया जो दिखे नहीं क्वेश्चन सो फर्मेट भी मन पर्व हमें इस मिक्स कर चला सकता सर तब डेटा तैयार कर फर्मेट में ज्यादा फिर सब सुटेबल होते कि बुझ् खोज्वन कसले के बुझ् खोज्वन रिस्नर साथी तस्त आनेर मत नबस् तब को एट कोईसन ने अरुण कसा फायदा होने सकता माथि भी आर बोलने बानी बसा लो मेरे चाहिए अलग कंट्राडिक्टरी देख्छ कि ये अरुण भाई उसमें चाहे बोलने मैं को नहीं ताती हो मेरे चाहे अलग मोनोलग टाइप को वन वे हो जो मैं आप मन पर्दे मैं चाहूँ साथी आए बोलने कंट्रिब्यूसन कर तर साथी सुन्न बड़ी चाहूँ वहाँ रेस्पेक्ट भी करें पे लगे सब साथी हार्दिक धन्यवाद दीदी आज को रूम मैं इंड कर सब धीरे धीरे धन्यवाद सब को जय हो फिर भेटूँगा थैंक यू वेरी मच